Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Mansion. For today's video, we're going to discuss episode 8 of Kingdom Puzzle. Guys, so this episode, it will be the special episode or special day ng mga uh, contestants. So, parang ano siya, sabi ko, as I predicted last um, episode 7, possible na um, recap. So, may recap. Pero, it's a twist, guys. Parang half-half. Kasi one hour lang tinakbo niya, guys. However, may, na may mga uh, nangyari behind the scenes, something like that. And of course, um, some highlights. So, yung pag-uusapan natin, guys. And of course, reveal din for the episode 8, yung um, top 7 for the episode 8. So, yung mga nag-vote everyday, guys. Every day since the live show until... Today, episode 8, uh, nireveal nila, parang tinali nila yon. I don't know kung kasama pa rin yung benefits, I think kasama rin siya or whatsoever. So, manilaman natin yan later in this video. And of course, nireveal nila up for the elimination. So, parang yun nila top 7 and then top 14 and then the uh, top 7, ano, bottom 7 for the elimination. Yun yung uh, nireveal. So, like, later on, nireveal ko yun sasabihin ko yan sa inyo kung sino ba ang for up for elimination sa semifinals guys so make sure you always vote guys every day two times a day and uh, ayun guys sa aking ano yung pag compute nila pala ng uh, sis up or check all this their scores uh, halo kasi percentage so later on sabihin ko rin yan kung paano ba sila mag compute Guys, and of course, magkakast tayo again. Papakita ko sa inyo yung aking final lineup. I think this is my final lineup until uh, the semifinals. Kasi syempre, we don't know kung maway mo wala ba sa aking final lineup. Bak syempre, makapalitan siya, di ba? Of course, what it lang is 14 uh, participants sa punta sa finals, guys. So, before we jump into it, guys, make sure you like this video, subscribe to my channel if you have not already, and ring the notification bell so you always be updated to my latest upcoming videos, guys, and off-the-clock episode. So now, let's uh, start ang um, episode for the special day. Special day. So, hindi pa siya recap, guys. Um, it's like a behind-the-scene, guys, dahil uh, parang ano pa sila ito, complete pa silang 26 so here uh, ginurup sila parang ano na siya after the all-rounder battle siya guys after the all-rounder battle I think wala pa yung ano before pa ta mag uh, elimination guys I think actually before pa i-air yung um, yung tawag nga ito, some episodes, guys. So, dahil nga, ayun nga, diba, sabi ko nga sa inyo, guys, uh, nag-start pala siya, itong Queen Dub, yung shooting nila is, um, April. Kasi, uh, uh, nasama yun sa highlights. So, nasabi nila yon na April, nag-start yung, uh, parang episode 1. Kumbaga, yung shooting ng episode 1, guys. So, later on, i-discuss natin yung highlights, guys. So, balik tayo sa, ano, special day. So, parang special day nila, pumunta, ulit, pumunta sila sa Mnet na, ano, na, na building. So, doon, nakapag-bigay sila na parang mga schoolgirls, ganyan, ganyan, and then, hinati sila. Sabi ko sa'yo, after to ng all-rounder battle, guys. Kasi, um, yung group sila, group sila, dinivide sila into four, parang Queen Dumb Puzzle. Yun yung name ng team nila, guys. So, yung, di ba, yung team ni Kay, hinati rin yung 7-6. Ganun din yung team ni Yonhi, 7-6. So, now, uh, nagkaroon sila na parang sa fun day. Parang nagkaroon sila ng quizzes, ganyan-ganyan. And then, later on, uh, nagsikain na sila sabay-sabay. So, we're, nag close na sila. Diba? Siyempre, of course, their journey from uh, episode 1. Kung April sila nag-start, diba? From April, May, June, up to now. So, ilang months na rin naman sila magkakasama every day. Unlike, siguro ngayon, dahil nga, um, Diba, before the semifinals, diba, hindi sila sa masyado nakikita. But, of course, they're doing uh, the uh, semifinals songs, though. So, magkakasawa pa rin pala sila. So, something like that. So, now, so, after nila kumain, naisip nila na, yun nga, kailang, titignan nila, pupuntahan nila yung editing room. So, merong edit, apat na editing room na kailangan nila mapuntahan. I mean, tag-iisay sila, supposed to be. So, ganun. So, nag- 
si Tex kanya-kanya silang group. So, parang ganyan. So, uh, habang hinahanap nila yung apat na editing room, syempre, uh, kinu- uh, hiniram nila yung ano, ID ng uh, parang manager ata, parang producer, manager, I forgot the term. Basta parang staff. One of the staff ng Mnet. So, para at least kasi hindi sila makaka-access through the elevators or makapasok sa mga uh, mga each rooms kung wala silang ganon. May mga specific kasi na hindi sila makakapasok doon. Like, uh, may napuntahan sila ng uh, fitness room, ganyan, ba diba? So, ganyan sila, uh, team nila, we saw, pumunta sila doon. So, they try the, uh, some of the machines, ganyan, ganyan. And then, yun nga, habang, napakalawa uh, kasi lahat ng, I know, building na M na So, iba dun, dun yung scene shoot ng mga, um, ng mga shows sa ng Mnet, de ba? So, ang, grabe yung floor at yung seven. So, napanong po, napanong na, kapunta pa kasi na parang garden eh. Team ni Larina. So, parang nasa sixth floor at yun. Yung parang mayroon, parang skyline yung ano. So, yun. And then, nakita silang parang uh, pagtingin nila is parang room ata ng editing room. So, nasa another floor. So, wala dun sa kanilang floor. So, either seven or eight ata daw yun. So, yun. So, dun sa nakarating na sila, sa, sa editing room na sila, so, yung kila Wiso, kila, uh, sino ba ba? Kila Wiso, nakapunta ko yung ilaw, kasi diba, basta, yung team nila, I know, uh, yung, isa lang yung may kasama sila dun eh. So, yung, uh, kila team ng nila Rina, yung merong, um, may naabutan sila, na nag edit as in talagang uh, uh, on the spot nakikita yung nag-edit ng mga episodes so yun nga pag nakita din sila like sila Wisa sabi ay hindi pa ito na ay no na na papalabas so sabi ko nga sa iyo parang yung ginawa nila yun is natapos sa ilang all round battle all rounder battle so hindi pa na on air o hindi pa na papalabas yung ibang episodes so yun yung ano and then uh, umunta nga sila sa editing rooms so some of the editing rooms walang uh, staff doon so par- pinapakailangan nila so, sabi, sabi nung ibang ay huwag ko pakailangan especially kay Lawi so ganyan and then uh, hulog nila kay Ateng si Lanana sa kanilang uh, editing room so doon doon lang merong uh, nagbabantay or may may isang staff na na uh, kita na nag edit on the spot. So, edi, natatawa yung ano, staff, kaya ganyan, tinanong sila, kung ano bang gusto lang panood din, ganyan, ganyan. And then, ayun nga, ang una nila pinanood, of course, uh, all-rounder battle, yung performance nila. So, una doon is, uh, team nila, yon he, so from round one to round three muna. So, yung, ano, um, of course, yung weekend, hopeless romantic, and then yung last nila, time of our life, ganyan, ganyan, so nagko-comment sila, ganyan, ganyan, lahat sila, I mean, silang apat, but ang nakita mo lang more on nagko-comment doon is, sabi, kailan nila yung, uh, uh, parang this, that's the first time they are going to watch their performance, kasi hindi pa nga, I know, eh, hindi pa na, o on air, kumbaga hindi pa na pa yung mismo episode na yun, diba? So, parang ganyan na, ano, yung atsura nila, diba? ganyan, ganyan, so talaga yung mga, um, nag-gremini sila, yung, during that time, yung kailang performance, ganyan, ganyan, so, and then after that, after the round 1 to 3, ng team yun, yung hiyang sumunod naman, is Team K. So, like, start sa rush hour. Ayan. So, sabi na, hiya sila. Kasi <laughs> nakita nila yung, nila yung performance nila. Diba? Well, ganun. And then, uh, then round two, kilabora at saka kay K, if we ever meet again. And then, the last is the wannabe ng ITZY. So, ayun. And then, after that, sumunod na naman is the round four and round four. So, ganun din. Nagkaroon din sila ng com- comment din sila din sa bawat performance sila. Ganyan, ganyan. And then, yun nga, pag sa round 4, nauna ulit yung team nila yun. He, so, over water muna. Bago yung kila Wiso, which is yung glow up. So, <laughs> ayan, nung uh, reminisce again sila. So, nag-comment sila sa, per- sa kailang performance. And then, sumunod at Team K. So, nauna doon is the uh, yung bad blood and then yung web, diba? So, and then after that, 
uh, nag, pinadad yung alak nila yung kanilang street dance battle yung funny moments lang guys yung funny moments especially yung kay Bora so may mga hindi alam ko may mga parts doon na hindi na palabas during the episode so may nakita sila so, kasi nga in-edit pa nga yung iba doon diba so I think yung ano I think yung episode 6 yung in-edit na so yun so may nandun yung, yung ano after yung ni Bora ang sumunod pala is si Faye and then pumunta si Faye sa part nila Bora and then si Bora humarap kay Faye so sinabayan niya si Faye so until the end nagsabay si Faye tawa sila lang tawa super funny super highlight talaga si Bora so may mga ano dun um, uh, comments yung parang parang behind the scenes nga diba? na hindi nasama sa episodes na napanood natin so yun so parang after nilang mag uh, dance battle ni Faye parin sila yung sila yon hindi sabi nila parang ginila alam ko kung anong gagawin sa sunod di ba so kaya naghihintay kaya di ba sabi ko nga sa episode at time na parang naghihintay nga sila na parang kakapaan pa kung sino yung mag-step in again after that and then ayun na so ayun after nila manood nag-usap-usap yung nga yung uh, journey nila na naging close sila di ba during the those journeys ngayon ganyan so parang na-cut off doon and then parang yung bagong uh, commercial ng uh, kingdom ngayon so Uh, ayun, yung, uh, yung parang for the semifinals. Kaya na uh, mag-vote kayo. So, kaya sabi ko nga sa inyo, vote your uh, favorite uh, contestants. And of course, your bias as well. Kasi yung nakasalalay doon. So, yun pala. Pero I think ngayon, ngayon ko na-understand. I think kaya siguro, what yung iba doon is walang benefits na nakapasok. Dahil mataas nga yung vote. So, I think hindi percentage. Kung kung yari, di ba, sa, typically kasi percentage kapag yari, ah, uh, Fa- ano, fan vote? Diba, may mga ganyan na kaya 10% lang yung makukunin dyan. Then, diba, may ganyan. Hindi pala. So, ang, ano doon? Kanyari, kung si Nana, for example lang, ako kanyari, si Nana, naka 400,000, tapos ay 50,000 siyang benefits. So, 450,000 overall. So, parang, your vote is one point. Something like that. Your vote is one point. So, now, you have two votes every day. Kaya, kung sino yung gusto nyo na makapasama sa top 14, guys. Sa 14, kasi may elimination again after the semifinals na gaganapin next week. So, baka mamaya isa sa iyong mga favorite or your bias ang matanggal next week. Seven ang mai-eliminate, guys. Sa seven. So, later on, i-reveal ko kung sino ba yung um, says uh, top 7 and then yung middle 7 and then the bottom 7 so yun and now uh, after uh, after noon yung parang short commercial so pumasok si si ano um tawag nito yung dalawang babies nila si Zoa at saka si Jiwa kasi diba yung lagay na sila nag um, introduce during the semifinals diba so parang sila yung magbibigay ng highlight so parang umupo sila at meron silang parang sa radio so guro parang ipapakita dun parang mag- mag- background voice I think parang uh, voice over or uh, commentary something like that yung video na yun so may papanoorin sila and then Uh, yun nga yung parang recap sa ko nga with the twist yung recap nila is from the episode so dun yung sinabi na April month of April spring ng sa Korea yung uh, shinut yung ano, episode 1 that time kung check nyo yung um, kaya sabi ko diba tama ako yung timeline ni Lee Cheyon that time is April 12 I think April 12 na release yung kanyang album diba so April 12 nga pinapromote yung Knock Knock so during that time episode na yon is uh, nag-shoot siya ng tawag nga to ng ng Kingdom Puzzle at the same time yung kanyang ano promotion ng kanyang album and yung kanyang Uh, comeback song na naknak. Mahirap naman nga yun kung sabay yung schedule niya, ba? Diba? So, parang syempre, sa, oh, hindi lang naman Mnet or M- M countdown yung kung sa siya nagpa-perform ng naknak, ba? Diba? So, syempre, meron pang other uh, shows, ba? Diba? Like, Inge Kayo, uh, Music Bank, Music Core, ba? Diba? So, meron pang iba. So, ano yung pa nga? Then, then, may mga guesting pa siya, ba? Diba? So, possible nga. Kaya, siguro, nag-withdraw siya after the 
first episode. Ano, umabot pa siya ng second episode, diba? Like, practice pa sila, diba? So, mga ilang araw pa, diba? So, I mean, ilawang, siguro, hindi lang araw yun. Siguro, mga weeks din. Siyempre, hindi na magandong kagad, diba? After nung mag, ano, is, uh, okay na, diba? So, possible yun. Hanggang sa, lagmidro na siya. Mm. Kaya, yun nga, tama nga yung timeline. Same na say, kung April nga, sa April 12 siya nag-release, diba? So, Anyway, so yun nga, they, yung, ano, nagko-comment sila bawat, ano, so hindi naman comment, kung baga parang uh, kinukwento nila yung during uh, what's happening that time. Diba kayo from episode 1, ganyan nga, they show their performance, so up-down battle, and then sumunod is the, ano na, charismatic, and then uh, yung journey na sa charismatic, ganyan, ganyan, with the snap, na, nag-shoot sila ng performance video. So, and then yung uh, in-reveal na kung sino nanalo during the charismatic and then yung MVP. So, yun yung ano, um, yung uh, ginagawa nila. So, from uh, episode 1, then episode um, 3, yung sa charismatic niya, diba? And then sumunod na yung sa remix battle, diba? So, yung sa nude. So, per, per performance, nagbibigay sila, uh, parang kinukwento nila, something like that. So, yung ginigay ng flavor, something like that yung nangyayari. And then, yun nga yung um, mga, syempre, mga gulat moments nila, yung shock moments, their uh, happy moments, diba? So, yung something like that. And then, yun sa lagay yung, yung bond nila. And then, yun nga, nakwento din regarding sa pagdating sa start ng all-rounder battle, diba? yung super heartbreaking, so pinakita ulit si Sujin, na umiiyak, diba? so yung na kinuha sila, in, ah, parang nirecruit sila, and then natanggal sila, diba? na-expel sila, so dapat sila sa kingdom, diba? so yun yun, yung sumunod na sa remix battle, and then, ayun na, hanggang sa, actually yung highlights sila, until the, ayun na, semi-final. So, yung ginagawa nila yung commentary or yung voice-over na ginagawa nila Zoa at saka ni Jiwo, it's like after the semi-finals. Pero yung una, yung special day, kasi nandun pa sila Joey eh. So, yung nandun pa yung 20, lahat silang 26. Pero, yung ano na, uh, half of the episodes, uh, yung inaano na nila, si ano na lang, Zoa at saka si Jiwo, yung nag-highlight nung ano. Dahil sila yung nag-ano yung nag, uh, parang nag- some opening ng rise special performance nila during the um live show nila di ba so now after that ito na guys the gold nakakagulat ito yung shock <laughs> na bago yung ano yung arrangement yung top 7 sabi ko sa inyo eh. dapat talagang ano for me, nakakalungkot na masaya naman ako, guys. May pumasok na bago at may nalaglag. Kaya medyo masaya ako at the same time na um, malungkot. So, di sa top, sa episode 8, ang pumasok is Yonhee. So, I'm very happy for her, guys. So, ever since naman na nagustuhan ko si Yonhee, I always vote for her, di ba? But, kaya sa ko, malungkot ako kasi si Jihan pala yung na bumaksa. Kasi akala ko, I'm really sorry, akala ko during past episodes, si Percentage, kaya diba sabi ko sa inyo, episode 7 is the galaban sa, nam- sa rank 1 is si um, si Jihan tsaka si Nana. So, parang ngayon ko na ano, is like the ngayon pumalang sa akin pumasok na um, pointing system sila sa point. So, baka na mataas yung uh, votes na kahit wala walang benefit si ano ba diba, si yon hmm. so super taas ng votes niya so yung benefits that's additional kaya mahalaga ang votes guys kaya dapat uh, vote your favorite ano top 7 members na makasama for the finals. So, yun. So, siya lang naman na bago. So, andun pa rin si Wiso, si, uh, si Nana, si Yorum, si si Kay, saka si um, si Yuki. Si Yayun, andun pa rin. So, ang napalitan lang is si Jihan. So, na, nakakalungkot, diba? But, of course, I'll still vote. Kaya, pero kasi meron akong ilan ba? 2? 2-3 days ata? Walang vote? 
kasi nung wala kami ng ano ng intay dito sa place parang nagkaroon ng outage so ang tagal my god sabi ko siya sayang yung 4 votes diba so kung 2 to 3 days so 4, 8, 12 votes diba sayang din yun kasi 12 votes pala 12 votes 12 votes balay nyo yung ano lang pagitan na pakakonti diba so anyway and then pinakita yung middle 7 so yung middle 7 is andun sila uh, si Suyun si um Si, si Jiwo ng Triple S, si ano si Uyon, ganyan si Doa. So yung mga ate kong pinovote, saka yung ko ano pa rin naman sa Middle 7. Si Ellie actually yun sa sa I don't know, actually nasa hindi natin alam kung uh, malapit na pa rin siya so, din sa Middle 7. Yung Middle 7 may possible na mapunta sa top 7 or possible na punta sa bottom 7. So eto na yung mga bottom 7. So, ito yung kung nandito sa bottom 7 ang inyong mga favorites and bias, make it sure na every day since uh, ngayon until the semifinals don't forget to vote 2 votes per day yan guys. 2 votes per day. So, meron sa Mnet saka Twinkle Pie. Twinkle Pie? So, sorry. No. <laughs> so, Twinkle. So, yun. So, anong si Bora? So, talaga sobrang bumaksak yung ano ni Bora. Si Bora, si G1, ng triple S and then triple S si G1 ng Cherry Boy at silang dalawa is nanganganib guys diba na sa episode 3 na sa ano sila na sa top 7 ngayon na sa bottom 7 sila and then si um si Zoa ng weekly si Suji silang dalawa nanganganib din guys ng weekly so and then si Faye si Miru yung dalawang international na nanganganib na din nasa bottom 7 sila and then the last one sige mo nakalimutan ko mhm mm basta ilalagay ko na lang dun. I forgot the last one ko si Dio Alo uh so you own guys kung nandiyan sa bottom 7 your uh favorite guys make sure na ano na i-vote nyo na sila kasi baka mamaya is is sila sa matanggal at syempre masakit yun diba syempre it's your bias so it's your idol diba kung kasama sila doon oh so it's your chance na until the semifinals until the August 8 so mag chance na kayo so, diba so now I'll cast my top 7 so until semi-finals sinabi ko naman ang aking iba vote of course my permanent my number 1 my bias it will be Sinana and of course I'll still vote for Yonhi uh, parang na-drawn na ako kay Yonhi I like her I like her here sa ano ah, sa contest since the beginning of the contest I like Yonhi and of course si Jihan I like Jihan na since the charismatic era charismatic era I like Jihan and Suyun ng Rocket Punch so I'll still vote for them and then si Wuyon ng Wuwa I love her voice she's my lead vocalist and then si K uh, I love K guys she's my main vocalist and of course si Ye Yun. So, I think that top 7 for me, yun yung akin top 7, yun yung vote ko until the semifinals, this coming semifinals sa August 8, guys. So, don't forget to vote your favorite bias kasi ba maya masaktan kayo na mawala yung inyong bias, guys. Okay? So, until next time, goodbye!